mga kajosa, it's me again Karen and welcome back sa aking munting YouTube channel. So for today's video, we will going to do another fashion and this time, dress naman na gagawin natin and ito transform ulit natin siya into romper. So wag na natin ito patagalin, let's get started! So ito, tinasas ko na siya, pinagiwahiwalay ko na part by part. So yung top. Pagpasensyahan nyo ng yung aking boss na so kagagaling ko na sa sakit. So, okay. Anyway, eto, um, pinagiwahiwalay ko na siya. Yung top and then yung, yung palda and then etong sleeve. So, pinagiwahiwalay ko na para hindi natin pakita yung pagtastas. Basta tinastas ko siya ganun. So, sisimulan natin dito sa top natin. Okay. So, gagawin natin dito. Ayan. Pinag-iisipan ko kung anong pwede kong gawin. Pero, yung first na naisip ko is parang gagawin ko siyang heart shape. Pero, bilago ko yon and ginawa ko siyang parang pavikat yung sa kanyang neckline. So, ang ginawa ko dito is kumuha ako ng pin and then pininkol yung sides. Ayan, pinagtapat ko yung magkabilang sides and then tsaka ko siya ipinin para magpantay. So, hindi na ako gumamit ng kahit na anong pattern and hindi na ako nagpaka-professional dito. So, ang ginawa ko lang is purely DIY dahil ako ay dakilang tamad. Charot! So, ayan. Nakatamad kasi gumawa ng pattern. So, eto. Eto na mismo yung ginawa natin pattern. Ayan. Kumuha lang ako ng ating um, chalk. What is the chalk? Oh my gosh. What is this? Dermatograph. So, ayan. Dermatograph yan. And then, nag-mark tayo ng 1 inch from the top. Ayan. And then, tsaka natin manong-manong i-draw yung pinaka magiging neckline natin. So, ayan. Hindi kasi siya masyadong kita sa camera, pero kita ko na siya sa personal. So, medyo malayo kasi. So, ayan yun naman. So, masulat yan. Mamarkahan lang natin siya. Ayan. Mano-mano. Hanggang sa may pinaka kilikili na part. So, ayan. Pinapakita ko dito yung marka, pero hindi siya makita. And then, dito na tayo sa back part. So, magmamark lang ako. And nag-measure ako ng 7 inches. Ayan. Tsaka ko siya minarkahan. Ayan. 7 inches. And then, tsaka natin siya mamarkahan all the way hanggang sa side. And then, ikakat na natin siya. Dito, mapapansin nyo, hindi pantay yung pagkakakat ko. So, meron siyang, um, ano tawag dito? So, meron siyang natira dun sa kilikili na part. Pero, don't you worry, aayusin natin yan. Okay, ayoko naman masyadong bumaba yung neckline niya. Kaya, hindi ko siya masyadong, hindi ko siya masyadong, pinababa as in. Pero, ayusin natin yan. So, ayan yung naging resulta. So, wide letter V yung nangyari. Wide V yung nasa kanyang neckline. So, dito tinupi ko lang siya. Pinantay ko lang siya actually. And then, ikakat ko ulit yung natitira kasi ang pangit tignan kapag may natitira. Ayan. Kasi yun, naka, medyo nakahempa yun eh. So, hindi natin siya matatahi later on. Nakaganyan pa siya. Kaya, ikinat ko siya. Ikinat ko ulit. So, ayan. Ice ice lang. And then, ikakat natin siya ulit. Ang pangit ng boses ko. Oh my God. I'm so sorry. sorry. Ganun ko sa akong sasakit, kaya ganun. So, after nun, isinat aside ko muna yung top. And then, pumunta ko dito sa ating skirt. So, eto yung skirt ng dress. Tinanggal ko muna to. Ayan. Itong damit na to, binigyan na to sa akin. So, ang dami kong damit na hindi ko magamit-gamit. Kasi hindi ko naman siya masuot. And then, may mga dress ako na hindi ko na nasusuot. Dahil, I'm not a dress person. Charot dress person. Yeah. Paano masabi? Hindi ako masyadong as in mahilig sa dress. So, ayan. And then, ngayon naman, nahihilig ako sa ramper. Well, actually, ito kasi nauuso. So, tama ng daldal. Kumuha ako ng short. And yun yung pinatin ko. Favorite ko tong short na to eh. Favorite ko siyang ipat. Wala lang. So, perfect for me. Charot. So, ayan. Mano-mano kong kinat yung sa kanyang crotch na part. So, hindi ko na napakita. Yung sa side kanina, kadaldal ako kasi. So, yung sa side kanina, yun yung ginawa kong front and back part. So, pinag tapat ko lang sila. And then, yung ginawa kong part. Kita nyo, nakita nyo naman kanina sa video. And then, ayan. Kinat ko lang. Sinundan ko lang yung short. And then, sinat aside ko. Ayan o, ganyan. So, etong line na nakikita nyo, yan yung sa sides. Pero, ginawa natin siyang front and back part. Yung sumitahe. And then, tsaka natin ilalapat ulit yung ating short. And then, tsaka tayo gagawa ng mano-manong crotch dyan sa part na yan. 
And then, yun na yun, tatahiin natin yung crotch na part na yan. So, ayan. Parehong side yan, yung nasa front and back. So, okay na. Tatabi na natin siya. At tatahiin na pala natin siya. Sorry. So, ginalagyan ko lang siya ng pin na dun sa gitna para hindi ako mahihirapan. Kasi kapag tinatahi siya, gumagalaw yun. So, kailangan ng support. Ayan, nilagyan ko siya ulit ng another pin para hindi siya gumalaw. And, alam nyo naman, tamad ako magtasta. So, preventionist ako. Charin. Para hindi magtasta. Ayan, tatahiin na natin siya. By the way, etong fabric na to is mm, parang super manipis na niyom. Ganun yung kanyang fabric. So, stretchable siya. Ayan, tahiin na natin yung sa crotch part. After natin tahiin yan, ihehem na natin yung yan, sa bottom part. So, yan. Yung ginagawa ko, hemline na yung ginagawa ko. Hemming. Rather. So, tatahiin lang natin siya ng one-fourth. And then, yung stitch ko dito is na parang naka number 3 or 4 kasi stretchable siya. So, hindi pwedeng masyadong tight yung kanyang um, pagtahe. So, kailangan loose lang. So, na parang nasa yata or 4 yung kanyang pagtahe. Stitch length. Ganun. So, medyo loose. So, eto na yung pagkatapos. And then, dito naman tayo sa may lace. Ganun din. Kung ano ginawa natin sa una, ganun din gagawin natin dito. Pero this time, sa crotch na part lang yung tatahiin natin. Kasi, kung mapapansin nyo, meron na siyang tahi dun sa hemline. So, hindi na natin gagalawin yun. Kasi, hindi naman natin binawasan to. So, hindi na natin kailang galawin. And then, ito nyan. So, ito na yung nagawa natin kanina. Ito yung lining natin. And then, ito yung sa labas na part. So, ang gagawin natin dito, ipapasok natin tong lining. So, before that, um, nilagay ko muna siya sa right side. And then, tsaka natin ipapasok tong lining sa loob nitong lace. Ayan. And then, tsaka natin siya ipipin. Well, actually, mas much better kung hindi nyo na siya ipipin. Para meron siyang um, space. Very wrong ako dun, pero carry bear lalo lang. So, ayan. And then, pinantay ko siya. Tsaka ko siya ipinin. So, ang bala ko is medyo kote lang. Kasi, etong lace to is super mahaba pa. So, magmumukha tayong manang if ever. So, ayan, as you can see, niliitan ko lang etong part na sa bottom part. And then, as you can see, lagpas siya. Pero, okay lang yan. Hindi talaga siya magpapantay. Pero, pag tinahin natin ito, magpapantay kasi stretchable nga si lining. So, kailangan mo lang siyang hilahin ng very, very light kapag tinatahe para masakop niya yung buong lace. Nagigets nyo ba yung sinasabi ko? Sana nagigets nyo. So, ayan. Tahiin lang natin siya. So, may sobra yan. Yung sobra is ikakat natin yan later on. Ayan. So, tinahi ko lang muna siya para mag... Para mga one-fourth ko lang siya itinahe. Ayan, so makikita nyo may space pa siya, pero okay lang yan. So, dito, sinat ko siya, and medyo maluwag siya. So, ang ginawa ko, kuha ulit ako ng measuring tape, and then nag-mark ako ng 1 inch. After ko mag-mark ng 1 inch, nakatamaran ko yung measuring tape, or yung tape measure na rin mismo yung ginawa kong ruler, both sides. And then, tatahiin natin siya. So, hindi ko na siya tinastas, okay na yun. Pagka, pagkatahi mo dyan, pwede mo naman siyang gupitin and then, i-zigzag stitch mo siya or i-edge mo siya. So, since wala akong surgery or edging machine, zigzag stitch na lang yung gagawin natin. Pero, hindi na nakita dito. So, after nyan, yung sa neckline, dun sa dress, original na dress, yan yung kinuha ko at yan yung bala kong gawing strap ng ating damit. So, ayan yon Yung sa neckline yan. And then, tinanggal ko na lang yung alagay na Fashion 21 dyan na tag. Tapos, tsaka ko siya kinat. And, sinukat ko siya sa akin kung hanggang sa or gano kahaba yung kailangan kong strap for the top. And then, kinat ko siya. Ayan. So, may natirang lang. 
And then, yan na yung gamitin nating strap. O, di ba? Tapos, ipinalaman ko siya between sa lace and then lining. So, nasa loob siya ng lace and lining. Tapos, itatap stitch na lang natin siya. Kasi, hindi natin siya magagalaw or hindi na natin siya matatahi inside dahil yung bottom part neto is naka edge. Edging machine or naka surgery or naka basta ginamit na ng edging machine. Ganun. Ayan. Tapos, tsaka natin siya tatahiin. Top stitch. So, super lapit na sa hemline yung ginawa ko. Kaya, brother, naman, hindi naman, mag, hindi naman pangit. Tignan. Basta maganda lang yung pagkakagawa mo or pagkaka-place mo nung pagkakalagay mo nung tela or pagkakaayos mo. Pagkakatahi mo nung tela. Abra-bra-bra-bra. Pagdabulul-bulul na. So, eto yun. And then, after nyan, eto namang tap natin, ipapalaman naman natin. Sino, ipapalaman. Lalagyan natin siya sa loob. And then, ipipin natin. Tsaka natin tatahiin. O, diba? Ang bilis. And here is the final look. Oh my God. So, mga kadyosa, if nagustuhan nyo itong aking video, please give it a thumbs up and a comment if nagustuhan nyo. And if ever na meron kayong gustong i-request na ipagawa sa akin, oh my gosh, kinakabahan ako. But anyways, don't forget to subscribe to my channel for more updates and for more videos na maaaring makatulong sa inyo. And uh, ayun lamang. Thank you very much. Thank you for watching. And see you on my next video. Bye-bye!